আলসমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা কে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব বেশি ভালোবাসতেন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ফাতিমা তু বিদআ মিন্নি ফাতিমা আমার কলিজা টুকরা যে ফাতিমারে কষ্ট দেয় সেজন্য আমি নবীকে কষ্ট দেয় আর যে ফাতিমার মুখে হাসি ফুটায় সেজন্য আমি বিশ্ব নবীর মুখে হাসি ফুটায় সুবহানাল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সফরে গেলে সব শেষে ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা মুসলতে দেখা করে যেতেন আবার সফর থেকে যখন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে ফিরতেন তখন এসেই আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার সাথে দেখা করতেন নারীদেরকে খুব ভালোবাসতেন বলতেন যে কামিল তাওয়ারি কাচের গ্লাসের সাথে আল্লাহ রাসূল নারীদেরকে তুলনা দিয়েছেন কাচের গ্লাস যেমনি আস্তে রাখি আস্তে ধরি আস্তে উঠাই আমাদের মা বোনদের সাথে যেন আমরা খারাপ আচরণ না করি আমরা যেন মেজাজ না দেখাই আমরা যেন মুচকি হাসি দিয়ে কথা বলি এদিকে বিবাহিত আছেন কারা কারা আজকে দেখি বিবাহিত এই ছোট বাচ্চারা তোমরা হাত তুলো না আবার মাসাল্লাহ হাত না মান আপনারা বাসায় রাগারাগি করেন না তো ভাবিদের সাথে রাগারাগি করবেন না আপনার ব্যাপারে ভাবিদের কাছ থেকে আল্লাহ তালা সার্টিফিকেট নেবেন হয় রকম হয় রকম লেহালি তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে ওই ব্যক্তি সবচেয়ে সেরা যেটা স্ত্রীর কাছে সেরা এই জন্য স্ত্রীর সাথে ভালো আচরণ করবেন মুচকি হাসি দিয়ে কথা বলবেন আল্লাহ রাসুল বলেছেন তুমি তোমার ভাইয়ের দিকে তাকে যে মুচকি হাসি দাও ওই মুচকি হাসি দিল সৎকার সব দেখে আপনি স্ত্রীর সাথে মুচকি হাসবেন সব আসারা নাই স্ত্রীকে ভালোবাসার কথা শোনাবেন সব আসারা নাই এমনকি আল্লাহ হাবিব বলেছেন তোমরা শীতের রাতে স্বামী স্ত্রী যখন এক কম্বলের নিচে সময় কাটাও ওই সময়গুলোর জন্য তোমার আমল নামায় সওয়াব দিয়ে ভরে দেয় কে এজন্য আজকে থেকে মুচকি হাসি দিয়ে কথা বলবেন আগে সালাম দেবেন স্ত্রীকে আগে সালাম দিতে রাজি আছেন তো আল্লাহ রাসুল সাহ ইসলাম আমরা স্ত্রীদেরকে আগে সালাম দিতেন আমার যেন আয়সা বললেন এত বছর বিশ্বনবীর সাথে সংসার করলাম একদিন আল্লাহ রাসুল ইসলামকে আমি আগে সালাম দিতে পারি নাই মাঝে মাঝে লুকিয়ে থাকতাম যে আজকে আগে সালাম দেব কিন্তু আল্লাহ রাসুল সাহ ইসলাম এসার নামাজ পড়ে যখন ঘরে ঢুকতেন ঘরে ঢুকার অনেক আগ থেকে আম্মা যেন আয়সাকে বলতেন আসসালাম আলাইকুম আমরা যেন বেশি বেশি সালাম দেই তো একজন নারী বরকতময় কিনা আমরা বুঝবো তার প্রথম সন্তান যদি কন্যা তার মানে কন্যা আসলে ঘরে বরকত আসে নাই এরপরে কন্যাকে যখন আপনি শিক্ষাদান করবেন ভারত পাত্রের হাতে তুলে দিবেন তখন ওই কন্যা বাবার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেয় সুমানল্লাহ করতে পারলেন না এরপর সে যখন কারো স্ত্রী হয় তার কাছ থেকে আল্লাহ তালা সার্টিফিকেট নেয় স্বামীর কাছ ব্যাপারে তারপর যখন সন্তান সম্ভবা হয় অনেক নারী বাচ্চা ডেলিভারি করতে যেয়ে মারা যায় সন্তান ডেলিভারি করতে যে যে নারী মারা যায় ওই নারীদেরকে কেন দিন আল্লাহ শহীদদের কাতারে দাঁড় করায় দিব আর যদি সেহি সালামাতে বাচ্চা ডেলিভারি করতে পারে তাহলে ইসলাম বলে আল জান্নাতু তাহতা আফদামি উম্মা হাতিকু ও দুনিয়ার পুরুষেরা শোনো তোমাদের পায়ের নিচে থাকে জোতা জোতার নিচে থাকে বালু আর এক একটা মায়ের পায়ের নিচে থাকে তার ছেলে মেয়েদের জান্নাত করেন সুবাহানাল্লাহ ও মা তুমি এই ধরনের শ্রেষ্ঠ নেই আচ্ছা এই দুনিয়াটাকে যদি একশো বার আমরা বিক্রি করে দেই ওই বিক্রির টাকা দিয়ে জান্নাতের একটা টেবিলের দাম হবে এই দুনিয়াকে দুই হাজার বার বিক্রি করে দিলে যেই টাকা পাওয়া যাবে ওই টাকা দিয়ে যদি জান্নাতের একটা চেয়ার কিনতে চাই ওই চেয়ারের দাম হবে তাহলে যে মায়ের দুইটা পায়ন দিচ্ছে আল্লাহর আটটা জান্নাত করে আছে ওই আটটা জান্নাতের ওই পা দুইটার দাম কত বলেছিল তুমি তোমার গায়ের চামড়া কেটেও যদি মায়ের পায়ের জুতা বানিয়ে দাও তাহলে ছোটবেলায় যে দুধ খেয়েছ এক ঢুক দুধের শোধ কোনোদিন আদায় হবে না চিল্লাই মায়ের দুধের দাম কাটিয়া গায়ের চাম বাপুস বানাইলে ঋণের শোধ হবে না এমন দরদি ভাবে 
এই জেলায় আমার নামাজের কথা কেন কে হুজুর ওইখানে সুদ খাওয়া যাবে না বলছেন এইখানে বলেন কে নামাজ কি শুধু ওই জেলায় লাগবে পর্দাকে শুধু ঢাকা বাসীদের জন্য লাগবে চড়াকে লাগবে না আমরা সূরা ফাতিহা প্রতিদিন কয়বার পড়ি ফরজ নামাজে 17 বার সুন্নত সহ 40 45 বার যে ব্যক্তি 50 বছর ধরে নামাজ পড়ে এই ব্যাটা যে কয় লক্ষ বার সূরা ফাতিহা পড়ছে ওটা নিজেও জানেন ঠিক কি না আচ্ছা আপনারা কি জানেন যে সূরা আর রহমানে একটা আয়াত আছে যে আয়াতটা আল্লাহ বারবার বারবার ওই সূরার ভিতরে উল্লেখ করেছে সূরা আর রহমানে জানেন কি আয়াতটা কি কি আয়াত কবি আইগি আলা ইয়া রাব্বিকুম আযু কাতিবা এই আয়াতটা আল্লাহ তাআলা একবার দুইবার নয় 31 বার উল্লেখ করেছে সূরা আর রহমানে ভিতরে সুবহানাল্লাহ পড়ুন সুবহানাল্লাহ তার মানে জরুরি কথা সব জায়গায় বলতে হয় বারবার বলতে হয় চিল্লায় বলতে হবে ঠিক কি না ঠিক আজকে আমরা সূরা দোহা থেকে কথা শুনবো সূরা তো দোহা আওয়াজ করে বলেন তো সূরাটার নাম কি দোহা এই আপনাদের গলার আওয়াজ সারা বিকাল আর সন্ধ্যা চিল্লা চিল্লি করতে করতে আপনাদের এনার্জি শেষ তাই না সূরাটার নাম সূরা তো দোহা আওয়াজ করে বলেন তো সূরার নাম কি দোহা মাশাআল্লাহ আওয়াজ আছে তো এনার্জি শেষ হয়ে যায় না এখন এখনো বেঁচে আছে জর্ডান এর লোক
এজন্য আমরা কখনো হতাশ হব না এই মেসেজটা যদি বাড়িতে আজকে নিয়ে যেতে পারো চুয়া ডাঙ্গার ছেলেরা অনেকে হতাশ ব্যক্তি জীবনে পেশাগত জীবনে পারিবারিক জীবনে হতাশ চাকরি হয় না ব্যবসায় মন্দা যাদের ব্যবসা মন্দা এই শাহিদুর জামান টলিক ভাইয়ের সাথে দেখা করবে সফল ব্যবসায়ী বাংলাদেশ কাপায় এখন সিঙ্গাপুর কাপাই দিছে তো তোমরা ওনাকে দরবা টাইট করে যে ভাই কিভাবে আপনি সফল হলেন শুনুন আপনার সফল হওয়ার গল্প হাউ টু সাকসিড ইন লাইফ কিভাবে ব্যবসায় সফল হতে হয় কিভাবে আইকন হতে হয় শহীদ ভাইয়ের কাছ থেকে চোয়া ডাঙ্গের ছেলেরা জেনে নেবা মমিন কখনো হতাশ হয় না আজকের মাহফিল থেকে এতটুকু যদি এই জনসমুদ্র থেকে আমরা বাসায় নিয়ে যেতে পারি যে আমরা কখনো হতাশ হব না আমরা নিরাশ হব না শেষ নিঃশ্বাস থাকা পর্যন্ত আমরা হাল ছেড়ে দিব না আমরা ভরসা রাখব সব সময় একজনের উপর চিল্লায় বলতে হবে তিনি কে যাই প্রচার 
নাজিল হয় তাই তিনি প্রচার করেন যাই নাজিল হয় তাই তিনি প্রচার করে দেন এরকম চলতে থাকলো কিছুদিন কিন্তু হঠাৎ করে আর কোনো কোরআনের আয়াত নাজিল হয় না অভিয়াসা বন্ধ হয়ে গেল ফলে নবীও নতুন কোনো কথা মক্কার লোকদেরকে শোনাতে পারে না মক্কার লোকেরা বলল ঘটন নাকি মোহাম্মদ নতুন নতুন আয়াত এতদিন বলতো এখন বলো না কেন বলো বিষ্ণুনবী বলতে পারে না কারণ বিষ্ণুনবী কি মন করা কোনো কথা বলে সবাই যদি বুঝে থাকেন উত্তর দেন বিষ্ণুবী কি মন করা কথা কোনোদিন বলেছে আকাশ থেকে জিব্রাহিল মারফত যা তিনি শুনতে পান তা তিনি মক্কাবাসীদের কাছে পৌঁছে দেয় তো নাজিল হতো নবী পৌঁছে দিতেন এখন বন্ধ পৌঁছাতে পারে না পাঠায় <laughs> <laughs> কারণ তিনি তো মন করা কিছু বলেন না যা নাজিল হয় তা পৌঁছে দেন রাসুলাম খুব পেরেশান হয়ে গেলেন চিন্তায় পড়ে গেলেন হতাশ হয়ে গেলেন আর মনে মনে ভাবলেন কি রে আমি কোনো ভুল করলাম না তো আমার কোনো অন্যায় হয়ে গেল না তো এত অপেক্ষা করতেছি আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি নতুন আয়াত আসে না কেন আমি কবে নতুন আয়াত শোনাবো কোনো কোনো তাফসির এসেছে পনেরো দিন কোথাও এসেছে পঁচিশ দিন চল্লিশ দিন কোথাও এসেছে কয়েক মাস আল্লাহ রসুল্লাহ ইসলামের কাছে করোনার আয়াত নাজিল করাকে বন্ধ রেখেছিল কে নাজিল হয় না তিনি করোনার আয়াত শোনাতেও পারেন আমরাও মাঝে মাঝে এরকম হতাশ হই কিরে ব্যবসা করলে লস চাকরি হয় না অসুস্থতা মনে হয় আল্লাহ বোধে আমাদেরকে পছন্দ করে না এরকম টেনশন আমাদের আসে নাই রাসুল্লাহ ইসলাম যখন টেনশনে পড়ে গেলেন আল্লাহ তালা এই সুরা নাজিল করার মধ্য দিয়ে আল্লাহ রাসুল্লাহ ইসলামের টেনশন দূর করে দিলেন চিল্লাই পড়েন সুবাহান রাসুল্লাহ ইসলামের টেনশনে দূর করার জন্য আল্লাহ নাজিল করলেন ওয়াল্লাইলি ইদা সাজা মা ওয়াদ্দা আকা রব্বুকা ও মা কলা